Uh, karibuni tena wapenzi wa tazamaji wa channel ya Shakaki TV. Channel hii ina na vipindi tofauti tofauti lakini moja ya vipindi ambavyo tutadili navyo ni Elimika. Kipindi cha Elimika ni kipindi ambacho kinaweza kuwasaidia wanafunzi pamoja na walimu na wadau wa elimu kujifunza vitu mbalimbali mbali kwa kupitia channel ya Shakaki TV kwa vipindi cha Elimika. Sasa kwa kwanza tutaanza na topic ya hesabu ambayo inajulikana kama exponent na vile vile vipindi hivi vitakuwa kuanzia o level mpaka form 6 yani tuna ordinary level mpaka advanced level kwa bila kupoteza muda kama uja subscribe jaribu subscribe hapo bonyeza notification on ili uwe wa kwanza kupata vipindi hivi pale tu vinaporushwa kwa wiki uh, tunaanza na topic ya kwanza ambayo inaitwa exponent exponent is a repeated product of real number by itself yani anachomaanisha kwamba ni ile namba ni kitendo cha namba kujirudia rudia yani kujizidisha yenyewe kwa kujirudia rudia ndio tunaita nini tunaita exponent anaposema real number anamaanisha hiyo namba inaweza ikawa ni positive ama hiyo namba inaweza ikawa negative number ndio maana anasema real number mfano hebu twende tukaangalie mfano ambao unaweza ukadadavua uka, uka, uka ama ukaelezea nini maana ya exponent mfano mfano wa, wa kwanza ambao ni mfano a tumepewa mbili mara mbili mara mbili mara mbili hii kimahesabu tunaita expanded Yaani kitendo cha kuandika hivi mbili mara mbili mara mbili mara mbili hii tunaita expanded. Kwa hiyo ili tuiandike hii katika mfumo wa exponent ni sawa sana kusema kwamba tuchukue mbili moja kwa kweli mbili zote zimefanana. Tunachukua mbili moja alafu tunajum, tunazijumlisha hizi. Hizi na nini zipo ngapi? Mwao tutagundua kwamba 1 2 3 4 na maana itakuwa mbili kipao cha ngapi? Kipao cha 4. Kwa hiyo hii hapa ndio inamaanisha hii definition yetu ambayo tumeweza kuiona hapa. Nakwambia is repeat. Nakwambia is repeated product of real number by itself ndio kama hivi. Yaani maana yake mbili imejizidisha yenyewe kwa yenyewe. Yaani mbili mara mbili mara mbili mara mbili. Hapo na hisi utakuwa umeelewa. Vile vile tunaingia mfano wa pili sita mara sita mara sita mara sita mara sita hizi sita ziko tano ina maana kama sita ziko tano tunachukua sita moja alafu tuanze hesabu moja mbili tatu tano tunaweka kipao cha ngapi hapa cha tano vile vile hapo tumeangalia mifano ya namba kwa tunatakiwa tuangalie mifano tofauti tofauti ili isije kukonfuse ama ikakuchanganya mfano tutakuja mfano wa herufi hapa tuna a mara a mara a mara a mara a maana hizi a zipo ngapi zipo tano kwa kuwa hizi a zipo tano kwa tunachukua a moja alafu kujua yake tunaandika ngapi tunaandika tano vile vile kama tulivyosema ni real number by itself kwa hapa tubagui labda ile positive tuna mfano mwingine wa negative number mfano hapa tuna negative tatu mara negative 3 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 ambapo negative 3 zenyewe zipo sita kwa hiyo tutachukua negative 3 mama tutaika ngapi kwa juu tutaandika sita ndio hiyo mfano halisi wa exponent au ni maana halisi ya exponent sasa bila kupoteza muda uko mbele tutaenda kufanua zaidi kuhusiana na hapa masuala bezi kwa hiyo bila kupoteza muda tuendelee na kipengele kinachofuata ambacho kinajulikana kama laws of exponent kwa hiyo exponent ili uweze kuifahamu inakuwa kuna sheria mbalimbali na moja kati ya hizo sheria inaitwa multiplication rule hii multiplication rule consider the following mathalan umepewa 4 mara 4 mara 4 hii tukiandika katika exponent tutaandika 4 kipeo cha 3. 4 kipeo cha 3. Sasa hii 4 kipeo cha 3 ki mathematics tunaita power. Yaani 4 kipeo cha 3 tunaita power. Hii inaitwa power. Vile vile hii 4 peke yake tunaita base. Kama tulivyoona kule zile mbili vilikuwa zidisha zidisha. Kwa zile mbili kama hapa tulipoona mbili maana yake hii ni base. Ni sawa na kusema hapa. Kwa hiyo hii 4 ni base. Hii tatu ni exponent. Kwa maana hiyo hii ndio mwingine unaweza kaja ukaulizwa kwamba labda umepewa katika power form ukaambiwa uandike katika expanded form akikwambia uandike katika expanded form maana yake unatakiwa hii hapa kakupa 4 yani hizi 4 maana yake zipo ngapi zipo 3 maana yake utaandika katika mfumo huu utaandika 4 mara 4 mara 4 hii peke yake inaitwa expanded form akikutaka kwamba swali kakupa katika expanded form kama hivi afu akakwambia uandike kwenye power form maana yake unachukua base ambazo hii ni base mo, base zimefanana ni, ni moja unachukua 4 kwa kama unachukua 4 baadaye unachukua 4 una ajumlishia za juu 1 2 3 maana yake utaandika 4 kipao cha 3 kwa hiyo hii hapa peke yake inaitwa nini inaitwa power kwa kwamba andika kwenye power maana yake ndio kwa mfumo huo 
haya. Sasa acha tuendelee mbele kwamba suppose una tatu square zidisha tatu kipeo cha kipeo cha nne. Hapa anachomaanisha yeye kwamba hii multiplication rule ni sheria ambayo inaenda kinyume nyume. Yaani kama ulipewa kuzidisha manake zile zile exponent unafanyaje unasijumlisha. Lakini sheria hiyo inakuwa applicable ama inafanya kazi pale tu kama base zitakuwa zimefanaje? Zimefanana. Mfano hapa umepewa mbili ta, tatu kipeo cha pili zidisha kwa tatu kipeo cha nne. Hii ni sawa na mtu ambaye atakayeandika hivi tatu Asabu bezi zinafanana tunachukua bezi moja alafu hizi za juu tunafanyaje tunajumlisha ndio sheria ya multiplication rule inavyosema maana kitakuwa tatu uh, exponent mbili jumlisha nne ina maana itakuwa tatu kipeo cha ngapi kipeo cha sita kwa hiyo katika mfumo wa multiplication rule sheria yake mo ndio hivi vile vile sio lazima uandike hivyo unaweza ukaandika katika mtindo mwingine yani unaweza baada ya kuandika hivyo unaweza kama utaamua kuzunguka unaweza ukatumia njia hii hapa ukachukua tatu square ukazidisha kwa tatu kipeo cha nne ina maana hapa itakuwa ni sawa kusema hii si tatu square maana zikulikuwa kuna tatu mara tatu alafu huku tatu maana zilikuwa au hii tatu inaofuatia zilikuwa nne maana tatu mara tatu mara ngapi mara tatu maana hapa kutakuwa tatu ngapi tatu nne alafu kishatoka hapo sasa unakuja kuzihesabu hizi tatu zipo ngapi maana hii hapa ndio kama nilichokuelekeza kwamba inaitwa expanded form kwa hiyo hapa katika expanded form sasa natakiwa tuiandike katika nini katika power form katika power form maana yake tutachukua base ambayo inafanana ni tatu tutachukua tatu moja afu tuhesabu 1 2 3 4 5 maana yake tutaandika tatu kipeo cha ngapi au exponent ngapi exponent sita kwa hiyo hii mtu atakayefanya hivi na atakayefanya hivi atakuwa amefanyaje amepatia kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo tayari tumeshaanza kuiona kwa hiyo acha tuendelee na kipengele kinachofuatia kipengele kinachofuatia mpenzi mtazamaji wa Shakati TV ni kuelaborate hiyo general formula ama formula formula yake tunasema kwamba general tunasema hapa general generally when powers with with the same with the same base are multiplied multiplied the exponent are added the exponent exponent uh, added hapa anachozungumza ni kama nilivyokuambia kama umepewa base zinafanana basi zile exponent zinafanyaje zinajumlishwa ndio kama tulivyoona katika hapo awali au mfano hapo uliopita kwa hiyo hii ni general formula yake mathalan umepewa labda a kipeo au exponent m ukambo uzidishe kwa a exponent n hii ni sawa sana mtu ambaye atakayeandika a m jumlisha n kwa hiyo hiyo ndio general formula ya multiplication kwa hiyo kama tushaona general formula ya multiplication acha tukaangalie application zake yani maswali yake yanakuwaje tunaanza na problems namba moja problems problem namba moja Problem namba moja inasema kwamba simplify simplify the following Tumepewa hapa Roman 1 sita sita kipo cha 8 sita kipo cha 6 mara sita kipo cha 1 nyingine tunapewa y kipo cha 4 zidisha kwa y cha sifuri zidisha kwa y kwa cha tatu. Kwa tunaanza na solution. Solution ya kwanza tukiambua simplify yani kakwambia hapa rahisisha. Unarahisishaje? Tunakuja hapa kwa ni solution. Namba moja. Tumepewa sita kipeo cha nne zidisha kwa sita kipeo cha nane ukizidisha kwa sita kipeo cha sita ukizidisha kwa sita kipeo cha moja kama tulivyoona pale mfano unapotuambia kwamba bezi zikiwa zimefanana basi unachukua bezi moja halafu exponent unafanyaje unajumlisha kwa hiyo hii ni sawa sana kusema unachukua sita moja halafu hizi za juu ambazo tunaita exponent unaifanyaje unazidumisha maana hapa itakuwa nne ukijumlisha nane ukijumlisha sita ukijumlisha na na, na, na moja 
Kwa hiyo hapa ukijumlisha hapa unapata 12, ukijumlisha hapa na sita unapata 18, ukijumlisha na hapa unapata 19. Kwa hiyo ni sawa sawa na kuandika sita exponent 19. Hapo ndio umeshafanyaje? Umesha simplify. Kwa hiyo ndo ndo jibu ambalo yeye swali ambalo amefanyaje amekuuliza. Kwa hiyo kama hapo hujanielewa basi tuangalie mfano wa pili ambao naenda kufanya hapa kutokana katika baada ya mfano wa kwanza kuomeisha tuende tukaangalia mfano wa pili. Mfano wa pili inasema hivi solution kwamba tumepewa y kipeo cha 4 ukizidisha kwa y kipeo cha 0 ukizidisha kwa y kipeo cha 3. Hii ni sawa sawa na kusema kwamba unachukua y kama sheria inavyosema kwamba base zinafanana alafu exponent tunajumlisha maana kitachukua 4 utajumlisha na 0 utajumlisha na ngapi na 3 ambao ni sawa sawa na kusema hivi y hapo ukijumlisha 4 jumlisha 0 4 jumlisha hiyo na kwa 7 kwa hiyo y kipeo cha ngapi kipeo cha 7 kwa hiyo hilo ndo ndio jibu letu kwa ungekuwa y kipeo cha saba hapo ndio tumefanyaje tumepata jibu kwa hiyo hiyo ni kesi namba moja ama problem namba moja tuangalie problem namba mbili kwamba tunaangalia haya maswali katika mtindo tofauti tofauti kwa mtindo wa kwanza ukipewa hivi vile ndio maana yake unatakiwa usovu kama tulivyo tulivyoonyesha hapo juu hapo katika katika karatasi mfano wa pili yani ambao ni problems problems namba mbili hii inasema vile vile simplify 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 the following simplify the following tumepewa hapa swali namba moja ambayo itakuwa tatu square ukizidisha kwa tano kipeo cha nne ukizidisha kwa tatu kipeo cha tatu ukizidisha kwa tano kipeo cha pili Alafu nyingine tumepewa kwamba a kipeo cha tatu ukizidisha kwa b kipeo cha tatu ukizidisha kwa b kipeo cha nne ukizidisha kwa a kipeo cha tano ukizidisha kwa b kipeo cha pili. Kwa hiyo tunaenda kuangalia mfano mwingine ambao kidogo unatofautiana na mfano uliopita. Solution. Ngaya namba 1 hapa. Tulipewa tatu square ukizidisha kwa tano kipo cha nne ukizidisha kwa tatu kipo cha tatu ukizidisha kwa tano kipo cha pili. Sasa kama sheria inavyotutaka, yani tuna, tuna tutajumlisha tu pale ambapo base zitakuwa zinafanana. Ina maana tuta katika hili swali tutaangalia base ambazo zinafanana. Base ambazo zinafanana itakuwa hii pamoja na hii hapa. Alafu huyu hapa ndio anafanana na huyu hapa. Kwa hatuwezi tukachukua huyu tukajumlisha na huyu. Sheria inakataa. Kwa hiyo hapa hii ni sawa sana mtu ambaye atakayeandika hivi tatu base zimefanana tunachukua moja ina maana kipeo cha pili ambacho exponent mbili jumlisha e, tatu mara unachukua base moja ambayo ni tano kipeo cha nne unajumlisha kipeo cha ngapi kipeo cha pili ambao ni sawa sana kusema tatu mbili ukijumlisha tatu unapata ngapi tano ukizidisha kwa tano nne jumlisha mbili na kwa ngapi na kwa sita. Kwa hiyo hilo hapo ndo jibu ambalo nilitakiwa kufanyaje? Nilitakiwa kupatikana. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani nitakuwa umenielewa. Tunaenda kuangalia mfano wa pili. Kwa hiyo base zinazofanana tunazikusanya. Tunazijumlisha kama tulivyofanya kule awali. Na zile ambazo zingine zinazofanana zote tunazikusanya kama tulivyofanya hapa. Kwa hapa tumechukua tatu, tukachukua na ngapi? Tulikuwa na base tofauti ya tatu na ngapi? Na ya tano. Kwa hiyo ile hapo ndio lingekuwa jibu la swali ambalo tulolizwa. Sasa tuendelee. Tunakuja kufanya mfano wa pili. Mfano wa pili ambao ulikuwa unasema a kipeo cha tatu ukizidisha kwa b kipeo cha tatu ukizidisha kwa b kipeo cha nne ukizidisha kwa a kipeo cha tano ukizidisha kwa b kipeo cha ngapi cha pili hii ni sawa sawa na tukija kwenye solution maana yake tutachukua zinazofanana hapa kuna a na hii base a alafu kuna b kuna b hapa kuna na b nyingine kwa hiyo hapa tunachukua a moja kipeo cha tatu tunajumlisha ngapi tano tunazidisha kwa b tunachukua alafu tunachukua tatu tunajumlisha kwa nne tunajumlisha na ngapi na mbili kwa hiyo hii ni sawa sana kusema a hapa tunapata nane a kipeo kipeo cha nane zidisha kwa b hapa tatu jumlisha nne saba jumlisha hiyo tisa maana hapa ndio kuona ngapi kuna tisa kwa hiyo jibu letu unaweza ukaliandika hivi au unaweza ukaliandika kwamba a kipeo cha nane 
B kipeo cha ngapi cha 9. Kwa hiyo hilo ndo ndo jibu letu. Haya, tushangalia problem namba mbili. Acha twende tukaangalie problem namba tatu. Problem Problem namba tatu. Swali la kwanza. Unaambiwa if mbili exponent y ukizidisha kwa 16 ukizidisha kwa nane exponent y ni sawa sawa na 256 na sita alafu unaambiwa find y kwao hapa tumwambua tutafute y katika swali kama hili sasa swali kama hili tunafanya kama tulivyofanya maswali ambayo yametangulia ya ina maana hapa tumepopewa mbili anamaanisha kwamba hizi ili ili ifanane lazima kwamba base zote zile zinafanana ina maana kama hapa kuna mbili hapa kumbe 16 nataka tuifafanue na inani tuifafanue na hii huku 256 vipi nataka ifanyaje ifafanuliwe tuje kwenye solution haya mbili exponent y ukizidisha hii hapa 16 maana yake ni sawa na mtu ambaye ame ame hii 16 ina maana kama 16 akaagawa kwa mbili akapata nane akaagawa kwa mbili akapata nne akaagawa kwa mbili akapata mbili akaagawa mbili akapata moja ina maana hapa moja mbili tatu ngapi nne kumbe hii 16 ni sawa na mtu ambaye angeandika mbili moja mbili tatu nne mbili kipeo cha ngapi kipeo cha nne ambao ukizidisha kwa mbili nane kipeo cha nane nane kipeo cha y maana yake anachomaanisha kwamba hapa kulikuwa kuna mbili mara mbili mara mbili maana yake kuna mbili mbili ngapi tatu maana hapa kungekuwa kuna mbili lakini ex, exponent ngapi tatu lakini juu yake kulikuwa kuna nani kulikuwa kuna y maana yake hapa tutamwekea mabano alafu tutaandika y ni sawa sawa na mia mbili hamsina sita ni sawa sawa na mbili kipeo cha ngapi kipeo kipeo cha ngapi kipeo cha nane sijui nimeeleweka hapo kama kawaida ukishatoka hapa tunakuja sheria zile zile ambazo tumezangalia huko mwanzoni tume kwanza hapa nabii tuzidishie ili tu, tu swali lako likae katika mtindo ambao unaeleweka na kuwa mbili exponent y ukizidisha kwa mbili exponent 4 ukizidisha kwa mbili hii itazidisha mara hapa itakuwa tatu y ambayo ni sawa na mbili exponent ngapi kwa hiyo ukishatoka hapo unachukua base moja ambayo ni mbili. Alafu za juu sheria kama inavyotudai ama inavyohitaji za juu na vitu fanya tujumlishe na kwa y ukijumlisha 4 ukijumlisha 3y ambao ni sawa sawa na mbili lakini exponent ngapi exponent 8. Kwa hiyo hapa tutajumlisha na kwa mbili ukijumlisha hapa napata saba hapa una, 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 hapo kujumlisha unajumlisha ambazo zinafanana y na y inapata 4 ngapi 4 unapata 4y 4y ukijumlisha na na 4 unapata unapata 4 ukijumlisha 4y ambayo ni sawa sawa na 2 exponent ngapi exponent 8 kwa ukishatoka hapo maana yake kwamba base na base yani ikishakuwa hivi base na base kama imevuka sawa yani kama kuna tendo la sawa sawa afu base zimefanana maana yake unafanyaje hizi na zikancel out yani unazikata yani zinaisha na zisimplify maana yake hapo nabaki nne ukijumlisha nne y ni sawa sawa na ngapi na nane kwa hiyo hapa tunafanya kama tunavyofanyaga hesabu zetu za shule ya msingi kwamba hii inakuja kule ikivuka sawa sawa inakuwa inatolewa ina maana inakuwa nne y ni sawa sana kusema nane ukitoa kwa ngapi ukitoa kwa nne kwa hiyo nne y ni sawa sana kusema ngapi hapo ukitoa nabaki nne kwa hiyo ili tubaki na y lazima tuganye kwa nne on both side yani kila upande kwa nne ambapo hii na hii naisha nabakiwa y ni sawa sawa na ngapi na moja kumbe swala ile swali ambayo tumeulizwa y ni sawa sana ngapi ni sawa sawa na moja endeleeni na kesi zingine ama tuangalie mfano mwingine inayofuata kwa mbele tunakuja mfano mwingine mfano mwingine ambao ni mfano wa pili unasema kwamba if 125 exponent m ukizidisha kwa 25 square ni sawa sawa na 5 exponent 10 find 
find m hii tunafanya kama swali ambayo limetangulia ina maana kwamba tunakuja na solution yetu ambayo inasema kwamba 125 m ukizidisha kwa 25 square ni sawa sawa na kusema 5 10 kama ilivyoonekana kwa hiyo hapa maana yake tunatakiwa tu, tuzivunje vunje mpaka mwisho lakini hapa mtego wetu ama mtego wetu upo sehemu moja kwamba tayari huko bezi inaonekana ni ngapi ni 5 kumbe kakuwa hapa ni bezi 5 natakiwa hizi zingine zote tuzifananishie ili zifanane na bezi ngapi zifanane na hii bezi 5 ili ipate kurahisisha kwa urahisi zaidi kwa hiyo 125 ni sawa na mtu ambaye ameandika 5 kipeo au kipeo cha 3 maana yake 5 mara 5 mara 5 yani 5 5 zipo 3 tunapata 100 na ngapi 125 hii ni sawa na mtu ambaye ameandika 5 exponent 3 lakini kumbuka juu ya exponent kulikuwa kuna nani kulikuwa kuna m maana hapo utamwekea mabano utaandika m utaweka kuzidisha 25 square 25 square ni sawa na mtu ambaye ameandika 25 wenyewe ni sawa kusema 5 ni kipeo cha pili kwa kama kipeo cha pili alafu hapo kulikuwa kuna kipeo cha pili maana yake kulikuwa kuna fanyaje hapa kulikuwa kuna kuzidisha ambayo sawa na kusema 5 kipeo cha ngapi kipeo cha 10 Kwa tutaendelea hapa tuna tu, 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 tunaondoa mabano kwa kufanya hivi 5 ina tunakizidishia unapata 3 m ukizidisha kwa 5 hapa 2 mara 2 utapata ngapi 4 ambayo sawa na kusema 5 kipeo cha ngapi cha 10 Kwa hiyo kama kawaida sheria zetu yani hapa sisi ni mwendo wa kupata sheria kila procedure hapa ambao unaionyesha hapo na ndio zidi max unapopata vile vile Kwa hiyo hii na hii kama kawaida unachukua bezi 5 kama sheria inavyotutaka tunachukua 3 m tunajumlisha na ngapi na 4 ambao ni sawa sana kusema 5 ngapi hapo tuna 10 kama kama nilivyokueleza katika swali lililopita kwamba ukiona bezi zimefanana afu kuna tendo sawa sawa limetenganisha maana yake hizo zinafanyaje zinaisha una ukati yani unasimplify maana kuna watu wengine wanakwambia una unakata unakata wazipe gapi kwa hiyo unasimplify yani unalisisha unaweza ukaonyesha hivi ama unaweza usionyeshe kwa hiyo unabakiwa na 3 m ukijumlisha 4 ni sawa sawa na kusema ngapi 10 kwa hiyo tunachukua zile namba zinazofanana tunazi grupo sehemu moja maana yake hii ndio inafanana na hii hii inajumlisha kifuka kwa inakuwa sawa sawa kwa hiyo inakuwa na 3 m ni sawa sawa na kusema 10 ukitoa ngapi 4 ambapo napata 3 m ni sawa sawa na 6 kwa hiyo ili tupate m tutaganya kwa 3 kila upande kwa 3 ina maana hapa inaisha na baki ya m ni sawa sawa na ngapi ni sawa sawa na 2 kwa hiyo kumbe m ni sawa sawa na ngapi ni sawa sawa na 2 haya Sasa kama M sasa na mbili M tuangalie mfano wa mwisho ama mfano wa tatu katika kipengele hichi cha multiplication rule. Tunaswali tuna namba tatu ambayo nasema if X kipeo cha saba ni sawa sawa na ishina moja kama nina saba. Unatakiwa utafute X. Kwa hiyo tunakuja katika solution. Tumeambua X kama X kipeo cha saba ni sawa sawa na hii. Tutafute thamani ya nani? tafute thamani ya x. Kwa hiyo kumbe x kipeo cha 7 ni sawa sawa na 21 80 na ngapi? 87. Kwa hiyo hii hapa hizi namba unaziangalia hizi namba. Hizi namba zinaisha kwa ngapi ngapi? Kwa mfano ukichukua hii mbili ili upate kujua kwamba unatakiwa uganye kwa ngapi ngapi. Chukua hii mbili jumlisha na hii hapa unapata 3. Ukijumlisha hii unapata 10 11. Ukijumlisha hii unapata 18. Kumbe hii namba inaweza ikaisha kwa kuganja kwa ngapi ngapi? Kwa 3 3. Kwa hiyo unatakiwa 2187 uigae kwa 3 3 mpaka iishe. Kwa hiyo ukigawa hii namba kwa 3 3 mpaka iishe maana yake itakuwa sawa sawa kusema x kipeo cha 7 ni sawa sana kusema hii ukijawa kata tatu takuwa tatu kipeo cha ngapi kipeo cha saba utafanya mwenyewe katika kartasi yako pembeni utapata hivi tatu kipeo cha ngapi kipeo cha saba kwa hiyo hapa tunaangalia kitu ambacho zimefanana hapa exponent mwanzo kuwa zikuwa zinafanana base lakini sasa hivi zimefanana nini exponent kwa hiyo kama zikifanana exponent maana yake unazi simplify kama kawaida na maana kumbe x hapa ilikuwa ni sawa sawa na ngapi ilikuwa ni sawa sawa na tatu Aka hapo mimi nadhani nimemaliza lakini siwezi kukuacha hivi hivi ili nijiridhishe kwamba tulikuwa pamoja katika kipindi cha leo naomba nikuachie exercise kwa hiyo hii itakuwa exercise exercise ya kwanza katika katika kipengele hichi ambacho tayari tumefanyaje tumejifunza swali la kwanza naambiwa given hii utalifanya we mwenyewe nyumbani utajipima pale utapokuwa umeujaelewa katika kipindi kijacho tutaanza masaisho kabla ya kuweza kuendelea
Haya, kwa hiyo haya ndio maswali ambayo ni kama homework natakiwa ufanye. Ukishafanya tutaangalia kama kutakuwa kujaelewa ama kuna kipengele ambacho kimekuchanganya katika kipindi kijacho tutaanza kufanya masaisho alafu tutaendelea mbele. Mi nadhani kwa mpaka kufikia hapo hiki ndo tunamalizia kipindi. Hapa ndio tukasema kwa leo tunaishia hapa the end. Lakini kumbuka kauli mbiu ya 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 ya, ya, ya ichi kipindi kinasema kwamba there is no people should be left behind if you pay much attention to us hakuna atakaye achwa nyuma hapa kama utaamua ku kushiriki kushiriki ipasavyo na sisi ama utatufuatilia na sisi ni mimi nikushukuru tu ila kwa ma, kwa maelezo zaidi labda ukihitaji tuwasiliane kama hujaelewa namba nitaandika namba hapa chini ambazo ndio namba ambazo za kuwasiliana ni sifuri ni sifuri ni sifuri sita mbili tano uh, amsini na tano tisini na nane themanini na tano sifuri sita mbili tano amsini na tano tisini na nane themanini na tano au uweza ukanicheki pia kwa namba yangu nyingine ambayo ni sifuri saba tano tano stini na nane stini na tisa sabini na mbili asante kwa kutenga muda wako ni watakie maandalizi mema na vipindi vinavyofuata Thank you.